امام نووی جو ہیں انہوں نے شرح صحیح مسلم کے اندر اس کی شرح میں یہ بات لکھی کی لمانہ ہو یم سخوہا و یو ہو ان سور ہا لقول ہی صلی اللہ علیہ وسلم یج اللہ تعالی صورت ہو صورت مارن کہ اللہ اس کا چہرہ مسخ کر دے گا اب آج کسی ڈاکٹر کے کہنے پہ تو اتنا ڈر گئے ہیں اور سرکار کے کہنے کا کوئی ڈر نہیں ہے آج ہمیں کہتے ہیں اگر کسی کو کرونا ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے تو میں پوچھتا ہوں اگر کوئی گدا کل بن گیا تو کون ذمہ دار ہے یعنی یہ نمازیوں کو سوچ لینا چاہیے مفتیوں کو سوچ لینا چاہیے کون درمیان میں گارنٹی دے گا کہ ایسے کر لو کوئی گدا نہیں بنے گا جب سرکار اتنے ناراض ہو کے فرما رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرنا یہ کوئی ٹریننگ نہیں ہے یہ کوئی تربیتی کیمپ نہیں ہے یہ کوئی پی ٹی شو نہیں ہے یہ نماز ہے اور عرص کے جو تصویر ہے فرشتوں کی صف اس کا معاملہ ہے اور اس میں ایسا نہ کرنا کہ صفوں کے درمیان خلل رکھو یا صفیں ٹیڑھی بناؤ اب جب آگے جگہ خالی ہے پھر صف یہ بنے گی اس طرح کر کے زگ زیگ کے ساتھ کہ ایک بار آگے پھر پیچھے پھر آگے پھر پیچھے یہ صف بن رہی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں یہ ارشاد فرمایا اور اسی میں یہ کہتے ہیں ول اظہر و اللہ عالم ان مانا ہو یو قیو بے نقم الادا و طول بغدا کہ اگر تم نے صفیں سیدھی نہ رکھیں تو رب تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی دشمنی ڈال دے گا وہ پہلے ہی تھوڑی نہیں اور پھر جو کثر ہے وہ بھی رہتی کثر بھی نکل جائے گی اس بیس پر تو چہرہ کسی کا گردن پہ لگا ہو تو کیا یہ تھوڑا عذاب ہے چہرہ کسی کا پشت پہ لگا ہو تو کیا یہ تھوڑی سزا ہے اور اگر اس کا چہرہ گدے والا بنا ہو تو یہ کیا تھوڑی سزا ہے اور اگر مقاصد میں اختلاف آ جائے تو کیا یہ تھوڑی سزا ہے اور اگر دلوں کے اندر مسلمانوں میں آپس میں بغض کینا بھر جائے اس وجہ سے تو کیا یہ تھوڑی سزا ہے کہ جس کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے ایک صرف وہم پر کہ کہیں کرونا کا مرض نہ آ جائے محض وہم پر اور وہم کس نے ڈالا ہے کون ہے وہ اس کی قطیت کیا ہے دین میں اس کی حیثیت کیا ہے وہ ایک طبیب ہے بڑے سے بڑا یہ ہوگا امریکہ کا ڈاکٹر ہے یا چین کا ڈاکٹر ہے کہ اس نے طبی طور پر یہ مشورہ دیا ہے تو کیا اس کی حیثیت ہے سرکار کے فرمان کے سامنے یا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ چوبیسویں جلد میں یہ فرما رہے ہیں عجیب لوگ ہیں ڈاکٹروں کے کہنے پر تو لگ گئے ہیں اور پیغمبر کے کہنے کو پسے پشت ڈال دیا ہے کاش کہ آج اعلیٰ حضرت زندہ ہوتے تو ان بگڑے ہوئے مفتیوں سے پوچھتے خدا کی قسم کہ تم نے کیا دین سے مذاق بنا رکھا ہے اور پہلے انہوں نے پانچ چھ نمازیوں کو رکھ کے کہا ہم نے بڑا بہت بڑا کارنامہ کر لیا ہے کہ مسجدیں کھلی رکھوائی ہوئی ہیں ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کھلی رہیں گی اور خالی رہیں گی تو یہ تو بند رہے نہیں ہے پھر خود مان گئے ہاں یہ تو بند رہے نہیں ہے اور اب کھول کے اور پھر جماعت نصف میں یہ جو اختراع کیا جا رہا ہے دین کے اندر یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے اس سے بھی بڑا جرم ہے جو پہلا ہا کہ یہاں ایک نیا طریقہ متعارف کیا کرایا جا رہا ہے نماز کا سرکار کے طریقے کے مقابلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مستحب سی بات نہیں حالانکہ سرکار کی سنت و مستحب میں بھی بہت بڑی قدر و قیمت کی حامل ہے یہ وہ جو واجبات میں سے ہے اور خلل کو گناہ کبیرہ لکھا گیا ہے اور فکی انداز میں اس کو مکروح تحریمی قرار دیا گیا ہے اور اب محض ایک وہم کی بنیاد پر بیس کیا ہے کہ جو تم فتویٰ دے رہے ہو بیس کوئی بتا ہی نہیں سکتا کس کے کہنے پہ یہ چودہ صدیوں کے بعد صفوں میں تبدیلی آئے جب کہ پہلے ہر قسم کے حالات میں برستے تیروں میں جب اینی واقعے میں تیر برس رہے تھے تلواریں چل رہی تھی شریعت نے کہا تھا صف میں جگہ خالی نہیں چھوڑیں گے اب تو صرف وام ہے اور صفوں کا یہ حشر اور پھر اس پر نمونے دیے جا رہے ہیں اور اس پر فخر کیا جا رہا ہے ایک کہتا ہے میں نے مسجد میں نشان لگا دیے دوسرا کہتا ہے میں نے بھی نشان لگا دیے کل معاشر کو پوچھا جائے گا کہ تم سرکار کی سنت کے ہوتے ہوئے دین کے ہوتے ہوئے کس کے کہنے پر
یہ دین میں تبدیلی کی جو تبدیلی جان دینے کا موقع آئے تو جان دے دی جاتی ہے تبدیلی نہیں کی جاتی